Olá meninas, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e hoje vamos aprender a colocar o strass, né, no vidro, né, do nosso arranjo. Então, como que a gente faz para colocar esses strass aqui, ó? Ó, com o que que a gente cola, o que que a gente faz, tá? Vou ensinar para vocês, bem rapidinho, pro nosso vídeo, quando eu for montar ele, não ficar longo. Tá? Então, a gente compra os, os strass, tá? Vem na caixinha, nós compramos pelo Mercado Livre, tá? Pelo Mercado Livre. Vou deixar aí embaixo o, o site do Mercado Livre para quem quiser dar uma olhadinha, tá, meus amores? Porque é um preço muito bom, viu? Então, ó, ele vem nessa caixinha, chega rápido, é seguro, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar uma fita dessa aqui, ó. Então, ó, cada é, faixa dessa tem 45 centímetros, tá? E aí, a gente vai precisar de, de uma carreirinha de três, de três do strass, tá, meus amores? Ó, uma carreirinha de três, tá? Tanto embaixo quanto em cima do nosso arranjo, três, tá? Então, vamos lá, é simplesinho de tudo fazer, vocês vão gostar. Ó, a gente pega o strass. Ah, mas o meu strass chegou agora, como que eu faço pra medir? Muito simples. Pega o seu vidro, ó, segura ele e meça nele mesmo. Ó, aqui. Ó, nele mesmo. Aí... Você vê aqui, ó, na emenda, dá uma olhadinha aí na sua emenda, onde é que eles se encontram. E aí, você corta. Vamos cortar aqui, tá? Então, deixa eu segurar aqui e cortar. Tá? Vou cortar de propósito um pouquinho mais, pra vocês verem. Ah, mas e se passar um pouquinho, o que que eu faço, tá? Então, a gente já... Cortou na medida do círculo, certo? Ó, cortamos na medida do círculo, tá? Vamos lá, agora vamos cortar a carreirinha de três. E com a tesoura mesmo, tá, meus amores? Qualquer tesoura, tá? Inclusive as minhas são é uma mais cega que a outra, só a Jesus mesmo para me ajudar. É uma mais cega que a outra. Aí vocês vêm aqui, ó. Tá vendo? Ó, um, dois, três. Vem aqui e pode pôr a tesoura. Vocês vão sentir que é como se quebrasse alguma coisa, tá? Mas não quebra nada, não. E eles vão soltar, meus amores, isso aqui, ó. Ó. Esse monte de, de coisinhas aqui, ó. Ó, meus amores. Tá? Eles vão soltar isso. Não, não desmonta, pode ficar tranquilo que não tá desmontando, que, tranquilas que não vai desmontar nada aqui. Nenhuma pedrinha vai cair, nem nada, tá? É que isso aqui sai mesmo quando a gente corta, tá bom? Então, vamos lá. Vamos cortar. E mais outra carreirinha com três. Muito bem. Agora, meus amores, a gente vai fazer o quê? Cortamos as nossas carreirinhas, certo? Vamos chacoalhar, porque olha aqui, ó, como elas ficam. Elas ficam cheias de, desses, dessas coisinhas, desses araminhos, ó. Fica cheio, tá vendo aqui? Ó, esses araminhos aqui, olha aqui embaixo, ó. Tá? Esses araminhos. Então, a gente chacoalha, tá? Para esses araminhos caírem. Não se preocupe que não cai nenhuma pedrinha. É só esses, esses araminhos mesmo. Então, pedacinhos de arame, viu, meus amores? De verdade. Vou mostrar para vocês. Olha como eles são, meus amores. Ó, é isso aqui que cai deles. Tá? Que cai deles, tá bom? Mas não desmonta nada, viu? Pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. 
pegamos o nosso, o nosso vidro, tá? E colocamos um pano por baixo, tá? Ó, peguem um paninho e coloquem de... Só pra forrar, só pra não quebrar o vidro. Porque esses vidros aqui que a gente compra pra fazer arranjo, eles são muito finos, tá? Eles têm uma facilidade enorme de quebrar, tá? Então, a gente tem que ter bastante cuidado, tá bom? Por isso que eu ensino, inclusive, limpar eles, tá? Não, não aconselho limpar com sabão em pó, com produtos de limpeza pesado, porque não há necessidade. Só com a misturinha que eu ensinei no outro vídeo de como limpar vidros, qualquer tipo de vidros, tá? Uma misturinha de água e detergente de louça, desses que a gente lava a louça mesmo, tá? Eu ensino, eu ponho a quantidade assim certinho, bem simples de fazer, um paninho e tal, eu ensino bem certinho e vocês vendo o vídeo que sai rapidinho a sujeirinha, a etiqueta, o que tiver deles, tá? E fica com um brilho bonito, tá? Não fica manchado, tá bom? Com um brilho assim, só fica essa misturinha que eu faço e o álcool, que foi os testes que eu fiz com vários produtos e os, os únicos que eu, que eu tive um bom resultado na limpeza de vidro e que não precisasse esfregar, apertar, forçar, porque eles quebram se você apertar, tá? Foi com essa misturinha. Então, vamos lá é, é, colocar a nossa, a nossa, a nossa, gente, vai esqueci, nosso Deus, colocar o nosso estraço, muito bem, então vamos lá, meus amores, deixa eu abaixar aqui bem pertinho pra vocês, tá, então vamos lá, cola quente, tá, Bem aqui com a cola quente, ó. Não coloquem a cola rente, ó. Isso aqui é errado, ó, meus amores. Isso aqui é errado, tá? Porque aí vocês vêm aqui colocar a, 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 o enfeite e o enfeite vai fazer o quê? Vai borrar, ó. Vocês vão precisar tá fazendo isso aqui. Tá? Não há necessidade, tá bom? E, por exemplo, ah, eu errei agora. Pode tirar tudo, tá, meus amores? Com o dedinho mesmo, ó, vocês tiram, tá? Ah lá. Tá limpo de novo pra gente pôr de novo. Legal? Então, vamos lá novamente, tá? Deixa eu pôr mais baixinho aqui, pra vocês pegarem bem pertinho, tá, meus amores? Ó, então, vamos lá. Então, vamos lá, ó. Passem um risco de cola, não muito grande, senão ela vai secando, tá? Vem aqui com a fitinha, simples de tudo. Rente, respeitando isso aqui, só isso. Firmem ela, levantem e continuem colando. Ó, ó um pouquinho abaixo, tá vendo? Do, um pouquinho abaixo da linha principal de cima, tá? Da boca do copo ou do vaso que a gente estiver fazendo. Esse aqui também é um vaso, né? É tipo, é vaso tipo tubo de ensaio, mas é um vaso. Ó, vão, passem um risquinho, vocês estão vendo, meus amores, ó, e vai lá. Só Coloque, não precisa apertar nada. Coloque, põe a mãozinha em cima só para espalhar a colinha por baixo. Mais nada. Ó, aqui se vocês observarem, passou. Ó, vocês estão vendo, meus amores? Passou. Ó, o que a gente faz? Então, ó, dá para observar que, a, que uma fileirinha passou. Eu venho aqui com a tesoura, ó, e corto ela. Pronto, olha lá. Já encontrou. E mantenham linha com linha, certo? Vamos lá. Coloquem. E mantenham linha com linha. Ó. Linha com linha. Tudo bem? Viu que lindo que fica? E agora, como que a gente faz pra colar embaixo? A mesma coisa, só que ao invés de vocês colocarem ele numa superfície. Vem aqui, ó. Ó. Tá? A minha dica é, coloquem ele com o fundo para vocês, 
e venham aqui e colam, porque somente dessa maneira eu vi que é mais simples, tá? Então, é, é a minha maneira de ensinar, né? Eu sou artesã, eu não copio artes, eu crio, né? As minhas técnicas são minhas, então, eu a maneira mais simples, humildemente falando, que eu aprendi, que eu observei nos testes que eu fiz para colagem é essa, tá? Vocês coloquem o fundo para vocês e vem aqui e passa a fita, porque aí tem como vocês sentirem com a mãozinha se tá rente. Tá bom, meus amores? Porque é vidro, às vezes confunde, aí fica mais pra cima, fica feio, tem que ficar rente, tá bom? Às vezes fica muito pra baixo, aí a hora que você vai colar, vai assentar o copo, ele fica balançando, tá? Fica torto o vidro quando você coloca ele na mesa. Então, vamos lá. Vocês vêm aqui, ó, nada de colocar a cola aqui em cima, hein? Nada disso. A cola é aqui embaixo. Passem o risco. Muito bem. Essa cola ali eu tiro já já. Vem aqui e rente, tá vendo? Rente. Vocês vão assentar. Só assentar. Não precisa apertar, não precisa fazer nada. Ó, tá? Então, aqui eu fiz essa cacareca. E digamos, ah, eu errei. Tira tudo e faz de novo. Tá? Isso eu tô fazendo de propósito, tá, meus amores? Só pra vocês verem que com a cola quente é simples trabalhar, tá bom? Ah, mas e essa cola aqui? Ela vai ficar feia? Não vai, ela vai derreter com a cola que você coloca de volta, porque a cola que você tá colocando tá muito quente. Então, ela vai derreter qualquer cola que tiver no plástico do, do, do enfeite que você estiver colocando e derreter no vidro. Ó, tá vendo que lindo, meus amores? Muito bem. Vamos lá, pegue, tá? Coloquem lá onde tinha cola quente, que secou e vai vindo. Ó, viu? Sempre rente, ó, sempre rente, tá? E agora aqui, pra finalizar a nossa arte. Põe lá. Pera aí que eu vou erguer, que é pra vocês verem direitinho fazer. Coloca lá e vai. Uma linha só de cola, tá? Pra não borrar. Tá bom? Ó. Agora eu colei tudo. Olha o que aconteceu. Passou um excesso, certo? Olha o excesso que passou, meus amores. Olha que legal. Foi de propósito, tá? O que, que eu faço agora? Ergo ele, vejo aonde tá, né? Tá aqui, ó. Então, eu vou cortar aqui. Então, ergo ele e venho com a tesoura, ó. Ó. Vamos ver se encaixa agora. Ó. Ergue. Põe a colinha quente. E cola. Viu que encaixou agora? Ó. E com os três, as três linhas, ó. Tá bom? Prestem atenção nisso. Tá bom, meus amores? Viu? Tá pronta a nossa arte. Vamos ver como ficou de pé. Olha lá. Tá? Ficou assim, tá bom? Olha que lindo, olha, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá, meus amores? Se gostaram, deixem um like, um joinha para ajudar o canal, para eu saber que vocês estão gostando dos meus trabalhinhos e das dicas, tá bom? E até o próximo vídeo, que a gente vai montar o nosso arranjo lindo, maravilhoso.